Ayer Atlas emitía este comunicado, la directiva rojinegra determinó que a partir de este momento Leandro Damián Cufré deja de ser el director técnico del primer equipo, después de lo sucedido ante el equipo del Toluca en el partido correspondiente a la Copa MX, en donde quedó eliminado el equipo rojinegro. Este es el balance de Leandro Cufré, 12 victorias, 5 empates, 15 derrotas, 37 goles a favor, 44 goles en contra. Nada más en Liga. ¿eh? Héctor, este, ¿a dónde vamos a comer? Eh, hay que ver el bar porque yo no tengo... No, ayer apostamos, no, no tú me dijiste si... que Cufré se quedaba. Ah, claro, pues por lo que dicen ellos que el, iba a ser el mejor técnico del mundo y no sé qué, pues ellos creían muchísimo en Cufré, le pagaron muy cara esa lealtad por haber sacado a Siboldi porque lo dejaron mucho tiempo ahí y, y la verdad es que los resultados no estaban bien. Cufré se hizo junto a Tomás Boy, ¿no? Estuvo de auxiliar de Tomás sí, Boy sí, también sí. un tiempo, pero la directiva del Atlas le tuvo muchísima paciencia, la gente ya estaba muy fastidiada, la gente del Atlas, y ya querían que se fuera, pero bueno, la directiva lo quería dejar a como diera lugar. No había. No se pudo. No había cómo mantener a Leandro Cufré al frente del equipo rojinegro, Ciro. Sí, entiendo esa parte, sé que había muchas presiones para efectos de su continuidad, pero yo sigo sin entender estos movimientos de técnico en la fecha 3. Uh -huh. Si era tan delgado el suelo que estaba pisando, entonces, ¿por qué no haberlo hecho al final del torneo pasado? Sí, claro. Así entonces favoreces sí, claro. que pueda tener cierto trabajo previo a la campaña y no cortar la cabeza a la eh, semana 3. Y eso que empezó ganando su primer partido en condición de visitante contra Cruz Azul. Entonces, eh, entiendo esas presiones que había que ya no era lo mismo. Pero subrayo, si ya se veía venir, ¿por qué no se hizo antes y entonces en la fecha 3? Lo Atlas. La directiva del Atlas, la directiva del Atlas tiene dos candidatos, José Saturnino Cardoso. Pero es que es nueva esta directiva. Y Rafael Puente del Río, ya nos decía Hernando Moritz que Rafa Puente es el que lleva la delantera, David. Es un buen candidato, es sí, una buena opción. Sin duda, sin duda, yo creo que Rafa Puente va a ser, debe ser anunciado en cualquier momento, el Atlas está ya muy cerca de él. Lo confirman además dos fuentes, gente cercana al Atlas y gente cercana al lugar donde trabaja hoy Rafa Puente, que es eh, tu DN. Eh, creo que es un hombre joven, con mucha inteligencia, con mucha motivación, con entendimiento futbolístico. Ojalá, ojalá Rafa Puente pueda hacer un buen trabajo en el conjunto rojinegro. Ojalá, porque sería darle la oportunidad, Héctor, a otro técnico joven mexicano. Ya son pocas las oportunidades para los técnicos mexicanos. El Atlas no es fácil, ¿eh? El Atlas es un equipo no me digas, muy, Héctor. muy difícil. <ríe> no. La, la, la directiva está... ¿Qué técnico ha triunfado en Atlas, Héctor? Está aplicando la ley Guzmán. Pues algunos. Siboldi, por ejemplo, este... Tomás Boy dice que triunfó en él, su momento. Él ganó 60 puntos en sí. dos torneos. Sí. Y la Volpe llegó a una final en el 99. Y el Pinesa Torres a otras cuartos de final y así. Bielsa no triunfó en el Atlas, tampoco. Es muy difícil el Atlas. El entorno del Atlas es muy complicado. Esta directiva ya se portó como Guzmán, que sacó al profe Cruz en la fecha 2, cuando ya la gente desde antes no lo quería. Había esa derrota contra el Chivas en Liguilla, lo, lo, digamos que le puso la cruz al profe Cruz, y ahora en la fecha 3 corren a Cufre, hay que empezar otra vez desde cero. Uf, malas no, decisiones. Y además desaprovechas, sí. el perdón, tiene... desaprovechas el, el receso para hacer una planeación correcta de sí. tu entrenador. Si no Muy vas a tener la confianza a Cufre, pues entonces descomponlo en el, en el invierno... Y trae un entrenador que empieza a trabajar lo, desde lo, antes con el equipo. Lo peor de 103 años de vida del Atlas han sido sus directivos. Toda la historia han sido malos directivos. Ciro, ¿te gusta la opción de Rafa Puente? Rafa, me parece un tipo eh, con mucho empuje, con ganas de aprender, de hacerlo bien, se sigue capa capacitando, lo hizo mientras eh, tuvo esa oportunidad, pero si hablábamos hace un momento de que Siboli se queja de tener un plantel corto, imaginemos cómo está el Atlas en ese sentido, tampoco creo que tenga todos los elementos para hacer el fútbol que él quiere. Bueno, estaremos esperando en los próximos minutos a que se haga oficial la llegada de Rafa Puente.